আচ্ছা আজকের ক্লাসে আমরা হলো ফাইন্ড এবং ফিল্টার নিয়ে আলোচনা করব ফাইন্ড এবং ফিল্টার হলো আপনার এরর দুইটা খুবই ইউজফুল মেথড এবং ফাইন্ড যেটা করবে ফাইন্ড হলো আপনার একটা সুনির্দিষ্ট শর্তের উপরে ভিত্তি করে সে হলো একটা উপাদান আপনাকে এনে দেবে আপনার আগের যে অ্যারেট আছে যে অ্যারেটার আপনি উপরে ফাইন্ড মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে চান সেখান থেকে একটা এলিমেন্ট সে আপনাকে আইনে দিবে আপনি যাকে তাকে যে কন্ডিশনটা দেবেন সেই কন্ডিশনটার উপরে যেমন মনে করেন আপনার এখানে এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আছে আপনি ধরেন বললেন যে তিনের থেকে বড় নাম্বারটা আপনি চাইতেছেন তিনের থেকে বড় নাম্বারটা সে ফার্স্ট খুঁজবে কোনটা ওই যে ফোর ফোর হলো ফার্স্ট নাম্বার সে ফার্স্ট এই নাম্বারটাকে রিটার্ন করবে তার মানে একটা কন্ডিশন আপনি তাকে দিবেন সেই কন্ডিশনটার উপরে ভিত্তি করে সে আপনাকে একটা ফল রিটার করবে সেটা হলো ফাইন্ড আর ফিল্টারটা যেটা করবে একটা কন্ডিশনের উপরে ভিত্তি করে সে পুরোটা ফিল্টার আউট করবে তার মানে ওই কন্ডিশনে যারা যারা সত্যি হবে তাদেরকে নিয়ে সে একটা আলাদা অ্যারে গঠন করবে সিম্পল হিসাব তো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আমরা আর একটু বুঝবো তো এই ফাইন্ডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ধরেন আমরা এই সিম্পল একদম সিম্পল এক্সাম্পলটা দিয়ে যদি যাই আমরা চাইতেছি এই যে নাম্বার যেটা আছে এটাকে আমরা ফাইন্ড করব ফাইন্ড করে আমরা কোন শর্তটা দেখব শর্ত দেখার আগে আমাদের একটা ফাংশন নিতে হবে অ্যানোনিমাস ফাংশন আমরা এখানে নেই আমরা আপনারা চাইলে পরে অ্যারো ফাংশন নিতে পারবেন সেই এক্সাম্পল আমরা দেখব তো এখানে তো আমাদের একটা ইনপুটের নাম্বার দিতে হবে মানে একটা প্যারামিটার দিতে হবে তো আমরা এখানে দেই নাম আচ্ছা তো এখন আমরা যে কাজটা করব যে আমরা এখানে একটা কন্ডিশন রিটার্ন করব আমরা রিটার্ন করব কি কি রিটার্ন করব কোন কন্ডিশনের উপরে ভিত্তি করে আচ্ছা তো এখন এই নামটা হবে কি নামটা হলো এটা কিন্তু এক ধরনের একটা লুপ লুপ বলতে কি বুঝাইতেছে এই ফাইন্ড মেথডটা প্রথমে ওয়ানে যাবে তারপর আপনার কন্ডিশনটা মিলাবে তারপর টুতে যাবে কন্ডিশনটা মিলাবে এইভাবে আগাবে তো আপনি কন্ডিশনটা দিয়ে দেন মনে করেন নাম ইজ গ্রেটার দেন ধরেন থ্রি তিনের থেকে বড় যে নামটা সেটা আপনি রিটার্ন করতে চাইতেছেন এখন রিটার্ন করলে সেটাকে তো কোথাও না কোথাও স্টোর করতে হবে তো আপনি স্টোর করেন গ্রেটার দেন থ্রি ওকে এটার ভিতরে আমরা ধরেন স্টোর করলাম এটা যদি আমরা সেভ করি এখন আমাদের তো এটা রান করতে হবে আমরা একটু দেখি মানে কনসোল ডট লগে এটা দেখবো আমরা যে গ্রেটার দেন থ্রি ওকে আমরা যদি এটা দেখি আপনারা যদি এই যে ডান দিকে একটু দেখেন এদিকে দেখেন এই এইখানে আমাদের কিন্তু ফোর আউটপুট দেখাইতেছে আচ্ছা এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি ঠিক এইটা কোথার থেকে পাইলাম মানে এটা এইখানে কিভাবে আউটপুট দেখাইতেছে তো আপনারা এক্সটেনশনে গেলে একটা এক্সটেনশন পাবেন কোড রানার নামে সেই কোড রানার ইনস্টল যদি আপনারা করেন এই যে এইটা কোড রানার ইনস্টল করার পরে ভিজুয়াল কম্পোজারে তারপরে আপনারা মনে করেন এই যে এরকম একটা বাটন পাবেন এই যে উপরে দেখবেন এরকম একটা বাটন পাবেন তারপর কনসোল ডট লক করে এই যে এখানে ক্লিক করলে আপনার এই যে আউটপুটটা ডান দিকে দেখাবে এটার কিছু শর্টকাট কী আছে সেটাও আপনি চাইলে পরবর্তীতে এডিট করে নিতে পারেন আমি আমার মতো এডিট করে নিছি ঠিক আছে দেখেন সে করলো কি এই ফাংশনটা আমাদের নাম যেটা আমাদের আমরা এখানে প্যারামিটার হিসেবে নিলাম এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলো সেটাকে প্রত্যেকটার ভিতরে সেভাবে রান করা শুরু করলো ওয়ানকে দেখলো ওয়ান কি থ্রির চাইতে বড় না টু কি থ্রি চাইতে বড় না থ্রি কি থ্রি চাইতে বড় না তাহলে ফোর দেখেন সে কিন্তু একটা রেজাল্ট এখানে রিটার্ন করছে ফোর রিটার্ন করছে ফাইভ বা সিক্স কিন্তু এখানে সে রিটার্ন করে নাই এটা হইতেছে ব্যাপার এখন এটা তো আমরা দেখলাম যে একটা সিম্পল নাম্বারের অ্যারের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি এরকম একটা অবজেক্ট বেস নাম্বারের ভিতরে দেখতে চাই তখন আমাদের কি হবে ফাইন্ডের ক্ষেত্রে তো আপনি মনে করেন কি ফাইন্ড করতে চাইতেছেন আপনি জানতে চাইতেছেন যে তেত্রিশের নিচে নাম্বার কার আছে বা কোনটা আছে আপনি যদি এটা রিটার্ন করতে চান আপনি ফাই একইভাবে এটার আমাদের কি দিচ্ছে আমরা স্টুডেন্টস দিছি স্টুডেন্টস ডট ফাইন্ড এখানে আপনি একটা ফাংশন দিতে পারবেন বাট আমরা এবার একটু অ্যারো ফাংশন ইউজ করি তাহলে আমরা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট দিই বা এক্সাম দিই এটা তো একটা এক্সাম আচ্ছা এক্সাম এবং এখানে আমরা অ্যারো ফাংশন দিই এবং অ্যারো ফাংশন দিয়ে আমরা রিটার্ন তো করবই কি রিটার্ন করতে চাইতেছি আমরা রিটার্ন করতে চাইতেছি যে এই যে যে এক্সামটা এক্সামটা মূলত কি এই প্রত্যেকটা উপাদান প্রত্যেকটা এক একটা এক্সাম এই নামে আসতেছে যখন এটা লুপ হবে তার মানে যখন প্রথমে এটা লুপ হবে তখন এই পুরাটা হবে হলো এক্সাম আবার যখন সেকেন্ডটা তখন এটা হবে এক্সাম এক্সামের এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে প্রত্যেকবার লুপের সময় তার মানে আমরা চেক করব কি এক্সাম ডট নাম্বার আমরা নাম্বারটা চেক করব তাই না যে এক্সাম ডট নাম্বার এটা চেক করে আমরা কি দেখব যে এটা কি তেত্রিশের চাইতে কম কি না মানে পাস মার্কের চাইতে কম কি না এটা আমরা চেক করব এখন এটা চেক করে আমরা দেখব যে কোন নাম্বারটা আছে আমাদের এর থেকেও কম ঠিক আছে আমরা এটা যদি চেক করে দেখ
এখন যদি আমরা একইভাবে এটা রান করতে চাই এটাকে তোকে একটা জায়গায় কোথাও না কোথাও স্টোর করতে হবে কনস্ট ফেইল্ড স্টুডেন্ট ওকে দেখেন এখানে আমরা একজন পাইলাম নাম মধু সে নাম্বার পেয়েছে বিশ তার সাবজেক্ট হলো বাংলা আপনি কিন্তু চাইলে তার ব্যাপারে আরও ডিটেলস বের করতে পারবেন ডট আপনি যদি এখানে নেম দেন তখন কিন্তু আপনি যদি এটা এখানে রান করেন আপনি ও সরি আপনি যদি এখানে রান করেন আপনি দেখবেন যে মধু তার নামটা পাইতেছেন আপনি এখানে চাইলে তার নাম্বারও দিতে পারবেন আপনি চাইলে যে এখানে তার নাম্বারটা কত পাইছে সেটাও আপনি দিতে পারবেন তো আপনি কিন্তু এখান থেকে শুধুমাত্র একটা রেজাল্ট পাইতেছেন ফাইন্ড আপনাকে একটা রেজাল্ট দিবে এই হইতেছে ফাইন্ডের কাজ ফাইন্ড দিয়ে আপনি একটা রেজাল্ট পাবেন ওকে তো আমরা এরপরে যেটা দেখবো আমরা হয়তো ফিল্টার দেখবো যে ফিল্টার কি ফিল্টার আবার আপনাকে একটা রেজাল্ট দিবে না ফিল্টার দিয়ে আপনি মেলাগুলোর রেজাল্টই পাইতে পারেন তো আই হোপ এটু বুঝতে পারছেন আচ্ছা তারপরে যদি না বোঝেন প্রশ্ন করবেন নিচে কোনো সমস্যা নাই আপনার জন্যই ভিডিও বানাইতে আসছি যে পিছনে দেখেন মশারি টাঙানো আছে ঘুমাইতে যাইনি ভাবলাম যে একটা ভিডিও দিয়ে তারপরে যাই আচ্ছা এখন ফিল্টার যেটা ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখন দেখব খুবই সিম্পলভাবে যদি আমরা দেখি এই সেম কন্ডিশনটাই আমরা যেটা এখানে থ্রির উপরে বলছিলাম আমরা যদি সেম কন্ডিশনটাই থ্রির উপরে যেগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা নিয়ে একটা নতুন অ্যারে গঠন করতে চাই তখন আমরা ফিল্টার ইউজ করতে পারবো একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি ফাইন্ড ইউজ করেন আর ফিল্টার ইউজ করেন আপনি কিন্তু আপনার মূল যে অ্যারেটাকে এটাকে কিন্তু আপনি মিউটেট করতে মানে এটাকে কোনো মিউটেট করতেছেন না বা চেঞ্জ করতেছেন না যদিও রিটার্ন আর মিউটেটের পার্থক্য নিয়ে আমি ভিডিও করি নেই আমার ইচ্ছা আছে রিটার্ন আর মিউটেটের পার্থক্য নিয়ে একটা ভিডিও করার ইনশাল্লাহ ওটা করব মোট কথা হলো আমরা এই আগের অ্যারেটাকে চেঞ্জ করতেছি না আমরা হলে একটা নতুন অ্যারে জাস্ট ক্রিয়েট করতেছি সিম্পলি ওই আগের অ্যারোটার ইনফরমেশনগুলো ম্যানোপুলেট করা বা বিভিন্নভাবে ফিল্টার আউট করা বা শর্ট আউট করা যেভাবেই বলেন যেভাবে বোঝেন তো এখন আমরা দেখি যে এটাকে নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি আমরা এখানে তিনের থেকে বড় গুলো নিয়ে একটা আলাদা অ্যারে গঠন করতে চাইতেছি আমাদের ভ্যারিয়েবলের নামটা কি এখানে নাম্বার্স ওকে তাহলে নাম্বার্স ডট আমরা এখানে লিখতে পারি ফিল্টার এই ফিল্টারের ভিতরে তিনটা আর্গুমেন্ট আমাদের হইতে পারে একটা হইলো ভ্যালু হইতে পারে একটা হইলে আমাদের ইন্ডেক্স হইতে পারে আর স্বয়ং অ্যারেটা নিজে হইতে পারে আমরা এই তিনটারই কাজ আছে এমন একটা ছোট্ট প্রজেক্টও দেখবো শেষের দিকে মজা পাবেন ওটা ওটা বেশ একটা ইন্টারেস্টিং ছোট্ট কাজ আচ্ছা তো ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমরা এই নাম্বার্সের ক্ষেত্রে কি চাইতেছি যে তিনের থেকে বড়গুলো চাইতেছি তাই না তো একইভাবে আমরা এখানে একটা ফাংশন নিতে হবে নাম নেই আমরা আরও ফাংশন ইউজ করব তো আমরা কি চাইতেছি রিটার্ন করতে চাইতেছি নাম গ্রেটার দেন থ্রি তিনের চাইতে বড়গুলো আমাদের এখানে যেন রিটার্ন করে এখন সেটাকে তো আমাদের আবার কোথাও না কোথাও স্টোর করতে হবে ওকে নিউ নাম সেভ এখন আমরা যদি এখানে আমরা যদি নিউ নাম এইটা রান করতে চাই দেখেন ফোর ফাইভ সিক্স এই যে আমাদের কিন্তু ফোর ফাইভ সিক্স যেটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল এক্সাক্টলি আমরা সেটাই কিন্তু পাইছি এটাই হইতেছে মজার ব্যাপার ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এটা তো বুঝলাম যে আমি এভাবে এটা ফিল্টার পাইতে পারি তাহলে কাজটা কি হবে প্রথমে নাম্বার্স আপনার যেই মূল যে এরিয়াটা আছে বা মূল যেটা আছে সেটা লিখবেন ভ্যারিয়েবলটা লিখবেন অ্যারের তারপরে ফিল্টার দিবেন এখানে আমাদের অ্যানোনিমাস ফাংশন বলেন বা যেটাকে আমরা কলব্যাক ফাংশন বলি কলব্যাক ফাংশন দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারবো আমরা কিন্তু এরপরে যেটা দেখব অবজেক্ট নিয়ে একটু কাজ করা দেখি যে আমরা ফিল্টার আউট করে অবজেক্টে কী কাজ করতে পারি তো মনে করেন আমরা রিটার্ন করতে চাইতেছি এমন একটা নতুন এই এখান থেকে আমরা এমন একটা অবজেক্টের অ্যারে রিটার্ন করতে চাইতেছি যেখানকার সবার নাম্বার হবে হলো সত্তরের উপরে বা এখানে সত্তরের উপরে কয়টা আছে দেখেন একটা আছে দুইটা আছে তিনটা আছে চারটা আছে তার মানে আমাদের আমরা চাইতেছি সত্তরের ঘর সত্তর বা সত্তরের উপরে সমস্ত নাম্বারগুলো নিয়ে আমাদের একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করা হোক সেটা আমরা এই আগেরটা থেকে ফিল্টার করে বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি আচ্ছা আমি এই কোডগুলো যেহেতু আপাতত লাগতেছে না আমি একটু দূর করি ওকে এটাও দরকার নেই বুঝছে নি তো ওইটা আচ্ছা এখন তাহলে যেটা আমরা করব আমরা নিউ নামের এটাও গেছে এখন যদি আমরা দেখি এই আমাদের স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব স্টুডেন্টস ডট ফিল্টার এবং এখানে আমরা যেটা করতে পারি আমরা এক্সাম নামে সেম নামেই নেই এবং আমরা একটা এরকম অ্যারো ফাংশন নেই অ্যারো ফাংশন নিয়ে আমাদের ভিডিও আছে আপনি যদি না বোঝেন সেটা একটু দেখে আসবেন 
আচ্ছা এখন যেটা আমরা করব আমরা কি চেক করব আমরা চেক করব যে এই আমাদের প্রত্যেকটা एग्जामের নাম্বার কি 70 এর চাইতে বড় বা 70 কিনা তো আমাদের করতে পারি রিটার্ন তো করতেই হবে রিটার্ন एग्जाम डॉट নাম্বার গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 70 ওকে আমরা যদি এটা সেভ করি এবং এখন এটাকে তো একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করতে হবে কনস্ট আপার 70 আচ্ছা আপার 70 যদিও খুবই বাজে নাম করুন তারপরে আপার 70 ওকে আমরা এটা সেভ করে রান করি দেখেন এই যে আমাদের কিন্তু এখানে আসছে আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই আমার চেহারার জন্য নাও দেখা যেতে পারে এখন যদি রান করি দেখেন এখানে কিন্তু আসছে এই যে নেম রহিম নাম্বার 70 সবার 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 এখন একটা মজার ব্যাপার দেখেন এইখানে যে এইগুলোকে চাইলে আপনি আরো ফিল্টার আউট করতে পারেন যে শুধুমাত্র আপনি ধরেন চাইতেছেন যে নাম্বার 70 এর উপরে হইলেই হবে না তাকে আবার বাংলার স্টুডেন্ট হইতে হবে মানে তার সাবজেক্টে হইতে হবে হলো বাংলা তখন আপনি কি করতে পারেন তখন দেখেন এখানে আপনি কিন্তু এই যে এন্ড অপারেটর দিয়ে আপনি বলে দিতে পারেন যে এই एग्जाम डॉट সাবজেক্ট ডট আচ্ছা एग्जाम डॉट সাবজেক্ট এখানে আপনি যেটা আমরা আমরা কি চেক করব एग्जाम डॉट সাবজেক্ট इक्वल टू বাংলা আমরা যদি এই শর্তটা দেই তাহলে প্রচন্ড ভুল হবে কারণ এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হয়ে গেল আমাদের তিনটা इक्वल দিতে হবে এখন যদি আমরা এটাকে রান করি দেখেন আমরা কিন্তু শুধু বাংলার রেজাল্টগুলো পাই আচ্ছা এখন আমরা আমাদের শেষ মদার एग्जांपलটা দেখব সেটা হলো ধরেন এখানে দেখেন অনেকগুলা ডুপ্লিকেট নাম্বার আছে আমাদের 1 2 2 3 5 6 6 আবার আবার 6 তো আমরা চাইতেছি কি যে এখানে তো ধরেন এই কয়েকটা আছে আপনি ডুপ্লিকেটগুলো রিমুভ করতে পারবেন এখন অনেকগুলা থাকলে হাজার হাজার থাকলে আপনি ডুপ্লিকেট রিমুভ করতেন কেমনে এই ফিল্টার দিয়ে আপনি খুব সহজে ডুপ্লিকেট রিমুভ করতে পারবেন আমি আপনাকে সেটা একটু দেখাই তো প্রথমে আপনি একটা কনস্ট্যান্ট মার্ক করেন নো ডুপ্লিকেট ইকুয়াল টু আপনি এটা নিলেন হলো নাম্বারস ডট ফিল্টার আমাদের अवेलेबल যত আর্গুমেন্ট ও অ্যাকসেপ্ট করে সেটা একটা হলো ভ্যালু একটা হলো আমাদের ইনডেক্স এবং আরেকটা হলো অ্যারে হিমসেলফ অ্যারে আমরা এটাকে এ আর আর লিখলাম এবং আচ্ছা আমাদের তো এইটাকে একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখতে হবে যেহেতু আমাদের তিনটা হয়ে গেছে একটা হলে আমাদের ব্র্যাকেট নিয়ে ভাবতে হইতো না ওকে এখন আমরা এখানে আমাদের কন্ডিশনটা লিখব আমাদের এখানে কন্ডিশনটাকে রিটার্ন করব রিটার্ন করে আমরা এই অ্যারে ইনডেক্স অফ ভ্যালু ট্রিপল ইকুয়াল ইনডেক্স আচ্ছা আমি লাইনটা বুঝায় বলতেছি আমি বুঝায় বলতেছি জাস্ট রেজাল্টটা যদি আপনাদের আমি দেখাইতে চাই এখন যদি আমি এখানে রেজাল্ট দেখাইতে চাই আপনাকে আমি যদি এটা যদি আমি রান করি আমার কোডটা ও তার আগে তো কনসোল করতে হবে console dot log no duplicate acha to apni ekhane click kore run korte paren dekhen 1 2 3 4 5 acha 4 amader last e geche karon 4 bodhe amader porer dike ache 5 age ache acha tar mane ekhane kintu kono duplicate ultimately nai kintu bishoy ta hoyteche ekhane ki emon magic ghotlo je amader duplicate gula sob dur hoye gelo acha tar age apnar index of ei jinish ta bujha dorkar index of neo amader kono ekta video te kotha bola chilo এরেরই কোন একটা ভিডিওতে ইনডেক্স অফ এর যে কাজটা সেটা হলো আপনার এখানে যে আপনি যে ভ্যালুটা দিবেন সেটা প্রথম যেই ইনডেক্সে দেখা গেছে সেটাকে শো করবে যেমন আমি আপনাকে যদি একটু এখানে দেখাইতে চাই এটার এখানে মনে করেন আপনি যদি এখানে 2 দেন আপনি একটা জিনিস এখানে নাম্বারস ডট ইনডেক্স অফ এখানে ধরেন আপনি দিলেন হলো 2 এটা আমরা কনসোল ডট লক করি দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের আসছে 1 আচ্ছা এইটাও আমরা একটু অফ করে দেই দেখেন আমাদের 1 আসছে আচ্ছা এখানে 1 আসছে বলতে কি এই যে এই লাইন থেকে আমাদের 2 এর 1 আসলো কেন কারণ এটা হলো 0 এটা হলো আমাদের 1 বাট একটা ব্যাপার দেখছেন এখানেও কিন্তু আমাদের 2 আছে কিন্তু সে ওটাকে কাউন্ট করে নাই তার মানে ইনডেক্স অফ হলো আপনার প্রথমবার যেখানে আপনাকে দেখছে 
সেটি শুধু কাউন্ট করবে সেটার ইন্ডেক্স হিসেবে বলবে এর পরের ইন্ডেক্স তার কাছে ম্যাটার করে না তার মানে আমরা যদি এখানে সিক্স দেই সে প্রথম যেখানে পাইছে সেটা হলো আমাদের দেখাবে এর পরেরটা সে কেয়ার করবে না ফাইভ মানে পাঁচ নম্বরে গিয়ে এখানে সে পাইছে এইটা এটার ইন্ডেক্স হিসেবে আমাদের এই যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা বলবে কিন্তু এর পরেও যে ছয় আছে ওগুলো সে কাউন্ট করবে না সে শুধুমাত্র প্রথমটা ধরবে তো এইখানেও আমাদের সেম ব্যাপারটা ঘটছে দেখেন আপনি যদি এখানে লজিক্যালি চিন্তা করেন যে আমরা যখন এটা কাজ করছি আমরা প্রথমে যখন অ্যারেটাকে ধরছি মানে এই পুরো অ্যারেটাকে ধরছি আমরা ইন্ডেক্স অফ ভ্যালু ভ্যালু বলতে প্রথমটা প্রথমটা যখন নিলাম ওয়ান তার মানে এটার ভ্যালু তখন আমাদের ই কত এটা জিরো এটার আমাদের একের ইন্ডেক্স কত জিরো তখন আমরা আমাদের যে মেন ইন্ডেক্স এটার অ্যাকচুয়াল ইন্ডেক্স জিরো সেটা সমান সমান হবে এরপরে আবার যখন টু বসাইলেন আপনি তখন আবার দেখবে যে এই টু এর অ্যাকচুয়াল ইন্ডেক্স কত ওয়ান এটার আবার এইখানকার ইন্ডেক্স কত আমরা ডিফল্ট ওয়াইজ পাইলাম ওয়ান মিললো এরপরে যখন আবার আপনি পরবর্তী টুতে যাবেন তখন ও আবার দেখবে যে টু এর ইন্ডেক্স কত দেখবে যে আগেই তো ইন্ডেক্স অফ পায়ে গেছে ওয়ান কিন্তু এই টু এর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আর ওয়ান না এই টু এর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু টু তার মানে এটা কিন্তু ফলস হয়ে যাবে ও এখান থেকে পাবে ইন্ডেক্স টু কিন্তু ইন্ডেক্স অফ থেকে পাবে হলো প্রথম টারটা তখন ও ফলস হয়ে যাবে এটাকে ও বাদ দিয়ে দিবে তারপরে এভাবে তিনকে চেক করবে তারপর ফাইভ কে সিক্স কে এভাবে রিপিটেড যেগুলো আসবে সেগুলোর সাথে ইন্ডেক্সে ম্যাচ করবে না সেটা বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে আই হোপ বুঝতে পারছেন আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জানাবেন ভালো থাকবেন সবাই